ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் ஜஸ்ட் கேட் கமெண்ட் பற்றி பார்த்தோம் கேட்டும் கிரப்பும் எப்படி கம் இது பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து சார்ட்டு பார்க்கலாம் சார்ட்டு பார்த்ததுக்கப்புறம் பைப் கமெண்டு பைப் வச்சு அதாவது பைப் ஆப்ரேட்டர் இல்லைனா பைப் கமெண்ட் வச்சு நம்ம அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் ஸோ சார்ட் கமெண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் அதாவது ஒரு ஒன்றா ஒரு ஃபைல் இல்லைன்னா ஒரு ஃபோலோ ஃபோல்டர்ஸ் கொஞ்சம் சார்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஜஸ்ட்டு நம்மளுக்கு மெஸ்ஸியாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதாவது மெஸ்ஸினா ஃபுட்பால் பிளேயரில் எப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் அன்னி ஈவனாக இருக்கிற ஃபைல்ஸு அதாவது சார்ட்டட் ஆகாத நிறைய ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அல்ஃபபெட்டிக்கலாம் சார்ட் ஆகாமல் இருக்கிற ஃபைல்ஸு அந்த மாதிரி ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் சார்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம சார்ட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ண அந்த கார்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே கார்ஸ் இருக்கு கேட் கார்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து பிஎன்டபிள்யூ பென்ஸ் லம்பர்கினி எமஹா ஹோண்டா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சார்ட் ஆகாமல் இருக்குது அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஆர்டரில் இருக்குது ஸோ இதை எப்படி நம்ம கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி சார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரே ஒரு ஃபைலை மட்டும் சார்ட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் அது வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் சார்ட் ஃபைலோட பேர் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கார்ஸ் டாட் டிஎக்ஸ்டி இப்போ என்ட்ரு கொடுத்தா நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் சார்ட் ஆகிருக்கு இப்போது நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஒரு சென்டென்ஸ் கேடையில் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டில் வரும் ஏன்னா அந்த ஆஸ்கி கேரக்டரை பொறுத்து தான் இது வந்து ஷார்ட் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ஏ அப்படிங்கிற வேர்டு அப்புறம் பி அப்புறம் பிபிஎஃப் ஹெச் மற்ற எல்லாமே லைன் பை லைனாக ஷார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு ஷார்ட் கம்பெனி யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைல் இருக்கிற கண்டென்ட்ஸாக ஷார்ட் பண்ணுறது ஸோ சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ஃபைல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் இன்னொரு ஃபைல் டக்குன்னு கிரியேட் பண்ணுறேன் கேட் என்ன க்ரியேட் பண்ணலாம் ஃபுட் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பிரியாணி அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் அடுத்தது வந்து ஏழ வர மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃபுட் இருக்கா ஏழ திடீர்னு கேட்டால் எப்படி சொல்கிறது சரி ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஞாபகத்தில் வர்றதெல்லாம் டைப் சப்பாத்தி அப்புறம் ஓ ஆர்டரில் டைப் பண்ணிருக்கேன் நான் சரி பர்கர் பர்கர் சிக்கன் அப்புறம் ஏழு ஏழு என்ன இருக்கு ஏ திடீர்னு ஏழு எதை ஞாபகம் மாட்டேங்குது ஏ ஓகே எனக்கு திடீர் ஞாபகம் வந்தது இது தான் அணில் ஆட்டா ஆட்டப்படி அணில் ஆட்டம் ஏதோ ஒன்று அந்த இது பண்ணுறது ம் இப்போதைக்கு இது மட்டும் இருக்கட்டும் வேணால் இப்போ கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஒரு கோலா ஓகே இப்போ நான் வந்து இப்போ இந்த ஃபைல் எப்படி சார்ட் பண்ணுறது பாருங்கள் சார்ட் சேம் ஃபுட்டு டாட் டிஎக்ஸ்டி இப்போ வந்து இது கரெக்டாக சார்ட் ஆயிடுச்சு ஏ அப்புறம் பி அப்புறம் பி அப்புறம் சப்பாத்தி சிக்கன் கோலா ஓகே இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து ரெண்டு ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஸோ கார்ஸும் ஃபுட்டுங்கிற ரெண்டு ஃபைல் இருக்குது ஸோ இதை ரெண்டு அட் அ டைம் சார்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஜஸ்ட் கார்ஸ் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஸ்பேஸ் ஃபுட்டு டாட் டிஎக்ஸ்டி இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் கொடுத்தா போதும் ஆக்சுவலாக இது ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகி அதாவது மர்ஜ் ஆயிரும் ரெண்டு ஃபைல்ஸும் மர்ஜ் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பருக்கு அப்புறம் அணில் ஆட்டான்னு வந்துருச்சு அப்புறம் பென்ஸ்க்கு அப்புறம் பிரியாணி பிஎம்டபிள்யூக்கு அப்புறம் பர்கர் ஓப்பு இப்போது இந்த மாதிரி மர்ஜ் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு வந்து சார்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதிலிருந்து நீங்கள் ஓரளவுக்கு கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஷார்ட் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஓகே இப்போது நான் வந்து ஃபுட் அப்படிங்கிறத ஓப்பன் பண்ணுறேன் உப்ஸ் ஃபுட்டு டாட் டிஎக்ஸ்டி ஸோ இங்கே வந்து பிரியாணி சப்பாத்தி பர்கர் சிக்கன் கோலா அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ இதை வந்து நான் ரிவர்ஸில் ஷார்ட் பண்ணணுன்னா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேஷ் ஆர் ஸோ இந்த டேஷ் ஆர் வந்து ஷார்ட்டிங்கில் ஆருக்கு உண்டான மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டர் ரிவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் ஆனால் நம்ம ஆரம் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா ஆரம் டேஷ் ஆர் அப்படின்ட்டு அதாவது நம்ம ரிமூவ் ஃபைல்ஸ் ரிமூவ் அதாவது ரிமூவ் பண்ணுற கமெண்ட்டுக்கு டேஷ் ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இங்கே வந்து ஆருக்கு வந்து ரிக்கர்ஸி அப்படி மீனிங் ஸோ அதுதான் அந்த ரெண்டுத்துக்கு உண்டான டிஃப்ரெண்ட் ஷார்ட் டேஷ் ஆர் கொடுத்தா ரிவர்ஸ் அப்படிங்கிற
ஷார்ட் கமாண்டு வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து எப்படி பைப் கமாண்டை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது ஆக்சுவலாக பைப் அப்படிங்கிறது இது தான் உங்களுக்கு வந்து என்ட்ரு கீக்கு மேலே ஒரு பேக் ஸ்லாஷ் இருக்குது பார்த்தீங்களா பேக் ஸ்லாஷ் உங்கள் கீபோர்டில் பேக் ஸ்லாஷ் எங்கே இருக்கோ அந்த கீ தான் வந்து பைப் ஆடுது அதாவது பேக் ஸ்லாஷ் வந்து ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் அந்த பேக் ஸ்லாஷ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பைப் அப்படிங்கிற சிம்பிள் வரும் ஸோ அதுதான் பைப் ஆப்ரேட்டர் இல்லைனா பைப் கமாண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பைப் கமாண்ட் எதுக்கு ஜெனரலாக யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமாண்ட்லேருந்து கிடைக்கிற அவுட்புட்டை இன்னொரு கமாண்டில் வந்து இன்புட்டாக பாஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் பைப் அப்படிங்கிற கமாண்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெமோ பண்ணி காட்டுறேன் கிரேப் ஒப்ஸ் ஃபஸ்ட் இங்கே ஓகே கார்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபைல் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் கார்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிற பார்த்துட்றேன் பியோ ஹண்ட்ரட் வென்ஸ் ஓகே அண்ணா இப்போ வந்து கிரப் நம்ம கார்ஸில் வந்து கொஞ்சம் கார்ஸ் காரோட பேரை வந்து டைப் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஸோ அதில் வந்து எனக்கு எல் வேர்டு அதாவது எல்லில் ஆர் ஸ்டார்ட் ஆகிற சென்டென்ஸோ இல்லை வேர்டோ அதாவது எல்லில் ஸ்டார்ட் ஆகிற எல்லாமே எனக்கு வந்து ஷார்ட்டடாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு கிரப் ஏஎம் எல் வேணால் ஏஎம் சூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா எல்எல்ல லேம்பர்கினி அப்படின்ற ஒரே ஒரு கார் தான் நான் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் ஓகே கிரப் ஏஎம் கார்ஸ் டோட்டி எக்ஸ் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து லேம்பர்கினி எமஹா அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அதாவது ரெண்டு கார் ஏஎம்ல இருக்கிற ரெண்டு கார் அது கிரப் வந்து இதுக்கு நார்மலாக லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ பார்க்காதவங்க இங்கே மேலே ஐ கார்ட் கிளிக் பண்ணி அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து கிரப் ஏஎம் அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த ஏஎம் கேரக்டர் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர்ஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் அந்த நம்ம ஃபைலில் வந்து அக்கர் ஆகுதோ அங்கே அது அதையெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் ஸோ நம்ம இன் நம்ம கேஸில் வந்து லேம்பர்கினி எமஹா ஸோ இப்போது இந்த லேம்பர்கினி எமஹா இந்த ரெண்டு வேர்டு வந்து இருக்கு வந்துருக்கு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஷார்ட் பண்ணுறது ஆல்ரெடி ஷார்ட்டு தான் ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஷார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ பாருங்கள் கிரப் ஏஎம் கார்ஸ் டாட் எக்ஸ்டி பைப் சிம்பிள் அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் ஸோ இப்போ என்ட்ரு கொடுத்தா நம்மளுக்கு வந்து லேம்பர்கினி எமஹா அப்படின்னு ஷார்ட்டடில் வந்துடும் ஸோ இது மறுபடியும் இது ஏன் சேமாக வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நம்ம கார்ஸ் கேட் காஸ் டாட் எக்ஸ்டியில் நம்ம வந்து நான் வந்து ஆர்டராக கொடுத்துருந்தேன் லேம்பர்கினி எமஹா அப்படின்னு ஆர்டராக கொடுத்துருந்தேன் அதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லைன் பை லைனாக வருது ஸோ இப்போ நான் வந்து ஏஎம்ல இன்னொரு வேர்டு வந்து ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கார்ஸ் டாட் எக்ஸ்டியில் ஏஎம்ல ஏதோ ஒரு ஜஸ்ட்டு ஆம் டெகா ஆம் டெகான்னு அப்படி சும்மா நான் வந்து ஒரு ரேண்டமாக ஆட் பண்ணுறேன் ஆம்டெகா அதுக்கப்புறம் அமீகோ ஓகே அமீகோ அப்புறம் ஜெம்மியோ சும்மா ஒரு ரேண்டம் வருஷம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு எந்த ஒரு மீனிங்கும் இல்லை நான் சும்மா எனக்கு தோன்றதெல்லாம் இப்படி ஆட் பண்ணியிருந்தேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அதில் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து அதை டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுறேன் கேர்ஸில் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆம்பர் ஆட்மெகா அமீகோ அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் வந்து ஏஎம்ல ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் ஆட் பண் ஆட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கிரப் ஏஎம் கார்ஸ் டாட் எக்ஸி ஸோ அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரெண்டே ரெண்டு வேர்ட்ஸ் தான் காட்டுது ஏஎம்ல ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி அது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏஎம் வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ஸை கொடுத்துருந்தேன் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கேஸ் இன்சென்சிட்டிவில் வேணும்னா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் டேஷ் ஐ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கார்ஸ் டாட் எக்ஸி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அதாவது செட் ஆஃப் சென்டென்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அதாவது ஏஎம்ல ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் சென்டென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆர்டர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது எல்லில் ஸ்டார்ட் ஆகிற வேர்டு இருக்குது அப்புறம் ஒய் அதுக்கப்புறம் ஏஏஏ அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஷார்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைப் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி ஷார்ட் அப்படின்ட்டு அதாவது இங்கே ஆக்சுவலாக என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிடைக்கிற இதில் கிடைக்கிற அவுட்புட்டை இந்த பைப் கமாண்டில் இன்புட்டாக இந்த ஷார்ட்டுக்கு வந்து கிடைக்கிது அதாவது ஷார்ட்டுக்கு வந்து இப்போ இன்புட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமாண்டோட அவுட்புட் தான் இப்போ ஷார்ட்டுக்கு உண்டான இன்புட் இப்போ நான் என்ட்ரு கொடுத்தா நம்மளுக்கு வந்து ஆர்டரில் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு அதாவது ஆம்பர் அமிகோ அமின்டெகா ஆம்டெகா லேம்பரீனி ஏமா அப்படின்னு ப்ரிண்ட்
இங்க இன்புட்டா வாங்கிட்டு அத ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணிரோம் அதுக்கு அப்புறம் cars.txt ல இருக்கற அதையும் sort பண்ணி ரிவர்ஸ்ல sort பண்ணி சோ ஹோலா merge பண்ணி பிரிண்ட் ஆயிரும் சோ அதுதான் இங்க நடந்துருக்கு சோ அதுக்கு பதிலா நம்ம நம்ம just இந்த cars.txtங்கறத ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்படி கொடுத்தா நமக்கு வந்து இங்க கிடைக்கிற அவுட்புட் இதோட அவுட்புட் வந்து இந்த பைப் கமாண்ட இந்த சார்ட்க்கு வந்து இன்புட்டா செட் ஆயிரும் சோ இப்படி தான் நம்ம வந்து பைப் கமாண்ட் யூஸ் பண்றது இப்போ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சார்ட்னா என்ன பைப் கமெண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் சப்போஸ் எங்கேயாவது ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷே